proseguire la Chiesa Cattolica fino alla seconda venuta di Gesù. Per progettare un'azione di lungo termine, strategica, per la prosecuzione della Chiesa Cattolica terminata con Benedetto XVI, occorre prima avere una visione del futuro altrettanto strategica. Quale sarà il futuro della falsa Chiesa Cattolica con clave 2013? Questa proseguirà inevitabilmente il suo percorso, già profetizzato da Caterina Emmerich, diventando sempre più strana e stravagante. Profetizzato ancora, con maggiori particolari, dalle apparizioni ad Akita, in Giappone. Cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi. Percorso attualmente profetizzato, con ancora più dettagli, dalle apparizioni ad Anguera in Brasile. Apparizioni ancora sotto esame da parte della falsa Chiesa Cattolica 2013. In questo anno 2024 queste profezie dicono «Ancora vedrete orrori nella casa di Dio per colpa dei cattivi pastori». 6 aprile. Un grande pantano di false dottrine raggiungerà la casa di Dio. 4 aprile. False ideologie occuperanno un posto privilegiato e la morte sarà presente nella casa di Dio. 11 giugno. Poiché le ideologie sono di natura umana, Esse causano la morte spirituale, l'inferno nell'aldilà. Camminate per un futuro di guerra spirituale come non c'è mai stato prima. L'arma che vi offro per il grande combattimento è la verità. La vittoria dei giusti verrà per mezzo della verità. Qualunque cosa accada, non vi allontanate dalla verità. 8 giugno, eccetera. Questo è il futuro della falsa chiesa e antichiesa cattolica con clave 2013. Probabilmente ciò porterà alla seconda venuta di Gesù, che avverrà fra tre anni, trent'anni, trecento anni non lo sa nemmeno Gesù, ma solo il Padre. Ora, dato che il Padre ragiona secondo tempi biblici, allora nella progettazione da parte nostra di una qualsiasi attività, conviene ragionare secondo tempi ancora più biblici dei suoi, ossia ipotizzando la seconda venuta fra 300 anni. Ciò significa che oggi occorre organizzare un'attività che possa durare 300 anni. Cominciamo a vedere per chi e per che cosa. All'interno della Chiesa Vaticano 2013 la situazione di degrado spirituale porterà progressivamente e inevitabilmente sempre più fedeli e sacerdoti a riconoscerla come falsa chiesa e pure anti-chiesa cattolica. Quindi da parte nostra occorrerà innanzitutto aiutare questi fedeli e questi sacerdoti ad accettare la realtà. Per cominciare spiegando loro che la Chiesa Cattolica non è il Palazzo del Vaticano, ma il Papa Legittimo. Poi spiegando loro cosa ha fatto Benedetto XVI con la Declarazio. Ed infine accogliendoli, specialmente i sacerdoti, in una organizzazione. Lo scopo è quello di portare avanti la Chiesa Cattolica, terminata con Benedetto XVI, fino alla seconda venuta di Gesù. Vi spiego la mia proposta, che potrete personalizzare e adattare 
alla vostra situazione locale specifica. Abbiamo un esempio. Innanzitutto abbiamo un esempio. Non è perfetto, ma al momento è l'unico esistente. Si tratta inevitabilmente di Don Minutella. Don Minutella porta avanti la chiesa cattolica a livello locale, a casa sua. Perciò anche noi facciamo la stessa cosa ciascuno a casa propria. Ora noi fedeli non siamo sacerdoti, non possiamo fare esattamente come Don Minutella. Però ciascuno di noi può cominciare a costituire, ciascuno nella propria città, delle comunità locali, dei cenacoli Benedetto XVI, a partire semplicemente da se stessi, che in futuro potranno crescere nei suoi componenti fino a poter accogliere quel prete sacerdote locale, quel frate sacerdote, quel monaco sacerdote che prima o poi a causa di questa o di quella nuova eresia del Vaticano si deciderà a scomunicare la Chiesa conclave 2013 e a rifugiarsi in questa comunità locale trasformandola in questo modo da cenacolo in parrocchia, parrocchia Benedetto XVI. In questo modo voi otterrete tre risultati. Primo, avrete il Don Minutella di casa vostra. Secondo, in futuro avrete ancora l'Eucaristia. E infine, terzo, Gesù troverà ancora qualcosa della sua chiesa alla sua seconda venuta. Invece, se sarà un vescovo a scomunicare il Vaticano 2013, allora il cenacolo si unirà al vescovo, il quale troverà in questo modo già un gruppo di fedeli consapevoli che possono aiutarlo a spiegare agli altri la sua scomunica della Chiesa di Roma conclave 2013. Tra parentesi, questi cenacoli saranno anche umanamente utili nei prossimi anni di guerre internazionali. Un passo alla volta. Comincio a presentarvi alcuni criteri per prepararvi a fare ciascuno semplicemente la propria piccola parte. Infatti il criterio di partenza è la Chiesa Cattolica è di Gesù. Solo Gesù salva la sua Chiesa. Noi possiamo salvare nulla. Noi possiamo solo aiutare Gesù. Noi facciamo il nostro 2%, che è già parecchio impegnativo e rischioso. Il restante 98% spetta a Gesù, quando vuole lui, come vuole lui. Ehi, fedeli, facciamo qualcosa per la Chiesa Cattolica interrotta con la morte di Benedetto XVI. Luglio 2024, Mark Voice. Don Minutella si occupa dei preti. Andrea Cionci si occupa del Vaticano. Noi fedeli ci occuperemo dei preti di casa nostra. Oggi tutti i fedeli cattolici, in quanto principalmente papisti, vorrebbero giustamente rimettere un papa legittimo in Vaticano. Tuttavia, gli unici che hanno il potere di farlo sono i cardinali 2013. Noi semplici fedeli 
non abbiamo il potere dei cardinali di rimettere un papa legittimo in Vaticano. Dunque, per la Chiesa Cattolica, dobbiamo fare altro. Per capire cosa fare, innanzitutto consideriamo l'esempio dei due cattolici che hanno già fatto qualcosa fino ad oggi, Don Minutella e Andrea Cionci. Don Minutella ha certamente predicato e scritto libri, ma il suo obiettivo principale è stato quello di non rimanere solo per cui è riuscito a formare un gruppo di sacerdoti, il sodalizio sacerdotale mariano. Poi sta portando avanti anche un seminario e credo anche un gruppo di religiose. Quindi Don Minutella si occupa principalmente di accogliere preti e di fare nuovi preti. I fedeli cattolici che abitano vicino a Don Minutella possono dunque andare da lui e dargli una mano. Ma quelli che abitano lontano devono fare un'altra cosa da soli. L'altro esempio di attivismo cattolico è il giornalista Andrea Cionci. Questi certamente divulga in tutta Italia la sua interpretazione della sede impedita, ma il suo obiettivo più importante è la difesa della Chiesa Cattolica presso il Vaticano. Infatti al Vaticano ha inviato ufficialmente la sua inchiesta giornalistica sulla sede impedita, poi ha inviato una petizione legale pubblica, ultimamente ha inviato una istanza legale. Bene, Andrea Cionci si occupa principalmente di difendere i diritti della Chiesa Cattolica presso il Vaticano utilizzando vie legali e giornalistiche. Tra l'altro anche voi firmate la petizione legale pubblica. Ha un valore nell'aldi qui e anche nell'aldilà. Andando sul canale Codice Ratzinger, nella descrizione di ogni video c'è ancora il collegamento, il link per firmare la petizione. Riassumendo, Don Minutella si dà da fare per la Chiesa Cattolica occupandosi dei preti. Andrea Cionci si dà da fare per la Chiesa Cattolica con delle iniziative legali dirette al Vaticano. Questi due esempi dimostrano che pure tutti i fedeli cattolici possono fare qualcosa, anche solo a casa propria, per proseguire la Chiesa Cattolica fino alla seconda venuta di Gesù. Però, prima di fare qualcosa per la Chiesa Cattolica, occorre essere consapevoli, verso se stessi e verso gli altri, di cosa significa essere effettivamente dei cattolici. Non tutti coloro che dicono di essere cattolici sono effettivamente cattolici. Innanzitutto consideriamo il futuro. Con la seconda venuta di Gesù scomparirà tutto ad eccezione della sua chiesa. Conoscendo ciò è conveniente seguire il proprio interesse. Ora possiamo considerare il presente. Per poter passare all'azione occorre innanzitutto non perdere tempo dietro alle parole di chiunque semplicemente parli in modo critico e rattristato della Chiesa Cattolica. Per esempio, Monsignor Viganò, per il fatto che è arcivescovo, che ha l'abito clericale, ed è critico contro il Vaticano. È veramente cattolico? No. È certamente cristiano, ma non è cattolico. Esiste questa differenza, che è ben conosciuta nei paesi protestanti, ma è quasi sconosciuta nei paesi a maggioranza cattolica. Abbiamo da una parte i cristiani e dall'altra i cattolici. In realtà sarebbe mezzi cristiani e cristiani, ma lasciamo perdere. 
I cristiani italiani sono coloro che semplicemente si scandalizzano oppure hanno un interesse egoistico verso le eresie di Bergoglio. Sono, per esempio e per lo più, quelli della Fraternità San Pio X, Viganò e altri come questi. Ossia sono i cristiani tradizionalisti anti-concilio Vaticano II, ma, più importante, sono anche anti Giovanni XXIII, anti Paolo VI, anti Giovanni Paolo II, anti Benedetto XVI. Questo è il punto fondamentale della differenza. Questi cristiani italiani non sono cattolici perché accusano la spiritualità personale dei papi post-conciliari. Cioè, magari li riconoscono pure come papi, però affermano che la loro religione personale non era quella cattolica, ma era quella modernista. Questo fa di questi cristiani italiani dei protestanti di fatto. Infatti, come la mettono con l'assistenza speciale dello Spirito Santo, con la grazia di Stato papale, con il non prevalebunt? Questi cristiani non cattolici accusano i papi post-conciliari di tradimento del cattolicesimo col modernismo. E l'obiettivo del modernismo è la distruzione del cattolicesimo dall'interno. È un'accusa verso questi papi che fa passare alcuni compromessi da loro effettuati nella chiesa post-conciliare, per i quali possono giustamente essere criticati, come se fossero la dimostrazione del loro orientamento spirituale personale, orientamento modernista distruttore del cattolicesimo, orientamento che avrebbe caratterizzato per intero i rispettivi papati, cioè avrebbero insegnato pubblicamente il modernismo anziché il cattolicesimo. Questa accusa è però chiaramente contraddittoria rispetto ai documenti di questi pontificati, come per esempio la Humane Vite di Paolo VI, la Redemptoris Hominis di Giovanni Paolo II, la Dominus Jesus dell'ancora prefetto della fede Joseph Ratzinger. E sono solo tre esempi su centinaia di documenti. Quando li avete di fronte, questi cristiani non cattolici possono essere suddivisi in due categorie. Quelli scandalizzati e interessati, come i sacerdoti e alcuni intellettuali furbacchioni e quelli sinceramente scandalizzati, come i fedeli e altri intellettuali superficiali. La differenza è che ai primi fa molto comodo indicare Bergoglio come Papa Cattolico, perché fanno loro molto comodo le eresie di Bergoglio per dimostrare la loro moralità 1. Di separarsi dalla Chiesa Cattolica post-conciliare e 2. Di proporre se stessi come gli unici portatori del vero magistero della Chiesa Cattolica. Infatti, se si ascoltano i fedeli che frequentano la Fraternità San Pio X, Viga no, i canali come Cooperatores Veritatis e altri, vi diranno che loro hanno in alta considerazione la Chiesa Cattolica e anche tutti i papi, ma che per la salvezza dell'anima si sentono al sicuro 
coi sacerdoti della Fraternità San Pio X, con Viganò e con questo tipo di sacerdoti e intellettuali. Concludendo, tutti questi accusatori dei papi, sia sacerdoti interessati, sia fedeli sinceri, sono semplicemente dei cristiani, non sono cattolici. Più esattamente sono degli ex cattolici, scismatici di fatto, dalla Chiesa post conciliare. Una Chiesa che è brutta e claudicante quanto si vuole, e perciò giustamente criticabile ma che è ancora chiesa cattolica, in quanto i papi erano cattolici ed hanno insegnato il cattolicesimo. Questi cristiani sono degli ex cattolici che non sanno nemmeno di esserlo, perché pensano che la chiesa cattolica sia una specie di aula di catechismo e perciò la cosa più importante sarebbe il vero magistero. Per loro il vero magistero sarebbe al di sopra del Papa, per cui quei papi che non si sarebbero sottomessi al vero magistero sarebbero meno papi di quelli che si sarebbero sottomessi. Meno papi. I pochi e consapevoli sede vacantisti da Giovanni XXIII li indicano come falsi papi, mentre la Fraternità San Pio X e tutti gli altri non dicono mai che sarebbero dei falsi papi, perché hanno interesse ad indicarli come veri papi della Chiesa Cattolica, per allontanarli via da sé. Invece, la cosa più importante del vero magistero è a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra, eccetera. Perciò la pietra non può diventare modernista. Soprattutto non può insegnare ai fedeli cose moderniste. Non può insegnare la distruzione del cattolicesimo. Questo dimostra il contrario della loro predicazione. Non sono i papi a non seguire il vero magistero, ma sono proprio questi cristiani non cattolici a non seguirlo. E chiunque li seguirà si ritroverà nella loro stessa contraddizione di credere di essere degli umili e obbedienti figli della Chiesa e contemporaneamente di accusare e screditare il magistero di alcuni papi. Fate come vi pare, eh? Invece, dall'altra parte, chi sono i cristiani cattolici? Sono coloro che riconoscono tutti i papi legittimi come autentici cattolici, nonostante i compromessi con la Chiesa post-conciliare, per i quali sono ampiamente criticabili. Le colpe maggiori che possono essere attribuite ai papi post-conciliari sono quelle di omissione, ossia spesso hanno omesso alcuni insegnamenti della tradizione cattolica, l'inferno, il purgatorio, il diavolo, i miracoli. Dunque, i cattolici riconoscono e affermano, anche implicitamente, l'assistenza dello Spirito Santo nell'attività pastorale dei papi legittimi per la salvezza dei fedeli, e anche nella loro attività di guida spirituale dell'umanità. Concludendo, per un cattolico l'ordine di importanza è il seguente. Prima lo Spirito Santo, poi il Papa, infine il vero Magistero. Dopodiché 
la pienezza del vero magistero viene scoperta progressivamente di Papa Legittimo in Papa Legittimo con l'assistenza dello Spirito Santo. E il cerchio si chiude. Comunque, con la seconda venuta di Gesù, tutto scomparirà ad eccezione della sua Chiesa. Seguite il vostro interesse. Torniamo a noi e alla nostra azione per la Chiesa Cattolica. Cosa fare precisamente? Abbiamo visto adesso che mentre i cristiani non cattolici seguono quello che loro ritengono sia il vero magistero, invece i cristiani cattolici seguono il Papa Legittimo. Allora, per agire per la Chiesa Cattolica, dobbiamo seguire le indicazioni almeno dell'ultimo sommo pontefice, Benedetto XVI. Ma lo vediamo al secondo video di questo argomento. Ci vediamo!